佢出品超穩定嘅，呢碗豆花依然都係咁嫩滑，而且豆味好濃。份雞睇落去咧就超級新鮮啦，好似新鮮湯咁喎。超香，一打開就聞到超濃郁嘅藥材味啊，仲有少少嘅鮮甜雞味。鸡汤六面真系够晒搭啊 ！Hello， 大家好，我系毛毛，今日带大家嚟逛西华路。晚上咧，我哋会嚟食荔湾区人气最旺嘅炭卤鸡煲。呢边呢间成志饼家，佢出品嘅鸡仔饼咧唔错嘅。虽然我个人会更加中意成珠嘅鸡仔饼啦，三和美食都系一间老字号，比较推荐佢嘅干炒牛河。我觉得佢嘅干炒牛河可以喺广州度排前十噶。至于对面呢间成城煎饺都系非常之推荐嘅，佢嘅煎饺喺广州排到前三噶啦。八达果而家就唔多店啦，不过都算老字号啦。咁佢出品就不过不失啦。但如果你话西华路行攰咗入嚟坐一下唞唞都唔错噶。呢附近咁多好嘢食咧，系因为有唔少嘅学校，例如呢度啦就系南海中学嘅初中部。以前咧系十一中，前面呢度排咗超多人嘅咧，就系藤原山煎啦。而家嚟讲都算间老字号咯。咁佢系广州最早一批做山煎包嘅店。佢嘅山煎咧外边系煎得非常之脆嘅，然后入面又鲜嫩多汁，价格又唔贵。唯一缺陷咧就系排队超耐咯。呢度一般都要成个钟先排到咯。咪转身过到嚟，我哋就嚟到我哋今日嘅目的地啦，威少鸡煲。哎呀，未够钟添，咁佢咧系开下昼五点嘅，又真系开下昼五点咯。咁我哋周围行下打发时间先啦。呢边有个西华路市场啊，我哋去嗰度睇下啦。咧转过嚟呢边咧就系西华路市场啦。嗱，呢間千年豆線都係間老字號嚟噶啦，佢嘅豆腐花咧，簡直係平靚正啊！五蚊一大碗，豆味又夠濃喎，最緊要口感夠曬嫩滑啊嘛！每次過嚟必須買嘅，今次點會例外呢？好啦，買好糖水就入去西華路市場睇睇啦。平時聽啲醫記講咧，呢、這個市場話比較貴喎，所以佢哋寧願行遠啲都唔理呢個場，咁啊睇下咪真係咁貴。西华路市场咧就分两层嘅，规模就唔算大。一楼咧就系有斩料铺嘅，二楼咧就蔬菜瓜果干货居多。物价睇落嚟都仲算几常规下，总体嘅优势就环境比较奇丽干净咯，惯得咧就比较舒服嘅。差唔多夠時間啦，都係嗱嗱臨翻去威少雞煲嗰度啦。因為聽聞佢好旺㗎，如果遲咗冇位就大鑊咯。啱好翻到嚟，先啱開緊爐啫。好在都仲有位，咁最推薦嘅咧係佢一百八十蚊嘅扇雞，扇雞打邊爐真係超好食㗎。咁佢湯底仲會送多一份菜㗎喎。但我哋今日得兩個人食扇雞比較大，食唔曬嘅會，我哋揀只細啲嘅雞啦。嗯，呢、這個脆皮雞佢同扇雞一樣價嘅，我覺得性價比有啲低咯。呢、這個咯一百一十八蚊嘅果園雞，華豐麵咧就一定要點嘅。食完雞之後咧，用個雞湯淥個華豐麵，真係超正噶。咦？但我睄到好多小姐姐都係落團購單喎，我哋又睇下團購有啲咩料。誒、呃、就喺美團或者係大眾點評上面可以買嘅。哦，佢呢度係一百二十八蚊咧，就一隻果園雞，嗯，仲配咗份炸枝竹同埋有華豐喎、哦，仲包埋茶位添。嗯，俾我哋直接點會平啲啲咯，咁我哋就要呢個餐啦。落好單啦，最先上嚟嘅咧係調味料，一碗姜葱啦，同埋啲辣椒豉油。呢邊啲辣椒咧都唔會話好辣嘅，就有少少辣嘅咋。呢度兩碗咧係俾你自己調，唔係話直接點嚟食嘅喎
。咁而家我哋就撈好咗啦，咁就未有菜食，先食個甜品先咯。今次係要咗紅豆豆腐花嘅，不過點咗個洞嘅就貴啲啲。佢出品超穩定嘅，呢碗豆花依然都係咁嫩滑，而且豆味好濃。啱好食完就上炭爐啦。呢間咧係總店，佢嘅環境咧係半室內嗰種，台都比較密集。如果裏面堆滿曬炭爐嗰陣時咧，個温度唔會低噶。所以就算入咗秋，佢都係配咗空調，仲有好多百風先係吹緊嘅。好啦，配菜同雞都上埋嚟啦，就等水滾落雞。呢、这個細雞咧話係雞行嚟嘅，即係未生過蛋嗰啲母雞。份雞睇落去咧就超級新鮮啦，好似新鮮湯咁喎。哦，佢服務員咧係會幫手落雞嘅，咁呢邊咧雞就已經落好咗啦，等熟就可以開餐啦。正宗嘅炭爐雞煲咧，炭爐梗係唔少得啦。如果再正宗啲咧，梗係要用瓦煲噶，因為瓦煲咧受熱比較均勻，而炭爐佢嘅火咧又唔會好猛喎。兩者 remix 一齊就等於慢慢浸熟咗只雞啦。咁咧就可以最大程度咁樣鎖住雞肉入面嘅水分，令到啲雞肉更加鮮嫩，唔會鞋口。而家廣州咧新開嘅炭爐雞煲就唔少，但係用得瓦煲嘅咧就冇幾間啦。試過不鏽鋼煲出嚟煮嘅味道真係唔一樣噶。好啦，雞就熟咗啦，開始開始。超香，一打開就聞到超濃郁嘅藥材味啊！仲有少少嘅鮮甜雞味，可以睇到雞胸嗰啲雞皮咧已經輕輕地翹起咗嘅啦。煮得出呢個效果嘅都確實係只靚雞嚟嘅，咁佢份雞皮睇上去就應該係非常之脆嘅。好啦，我起好下口，我就雞髀開始食啦。话晒，佢嘅日子比较短啊嘛，雞味唔够浓噶，剩在佢皮够脆咯，肉质都扎实又嫩滑，确实系只靓雞，就系、是、养嘅时日咧短咗啲，咁啊各有喜好咯。呢款雞咧雞皮又比较脆，皮下脂肪又唔会多，中意呢种嘅咧就可以选拣呢只雞嚟试下啦。雞我哋就食完啦，可以睇清下个汤底有咩料。落料都真係幾足下㗎。而家就聞得清啲，佢好重嘅五點毛桃味，仲落咗啲誒紅棗啊、蜜棗啊、哦枸杞同埋黨心嘅。個雞湯超級無敵鮮甜啊，而且唔會油。都算係個優勢嚟嘅。如果點鮮雞嘅話咧，就會比較油啲啲啦。咁啊，建議如果食鮮雞嘅話咧，就一定要撇咗上面嗰啲油之後再飲喎。咁樣會好飲好多嘅，飲得出個雞湯嘅原味。湯就飲夠啦，可以落青菜同埋炸枝竹。一定要飲夠湯之後先落嘢喎，因為落完嘢之後咧，個湯就冇咁好飲噶啦。食埋啲青菜，我哋就可以錄華豐面啦。雞湯六面真係夠晒搭啊！雖然華豐不過係一個普通嘅即食面，不過由細食到大啊嘛。嗯，呢、這個牌子廣東特色啦吧。再撈啲姜葱豉油咧，就超級正啦。好搞掂，食完啱啱清煲。私火收埋咗碗绿菜之前嘅雞汤，嚟返碗汤嚟做 ending， 超级舒服。埋单出嚟已经係六点四个字左右啦，咁我哋都食咗个几钟咯。食饱饱系正餐啫，都仲想打包个糖水返去做宵夜。就前面冇几远呢间呢，沙湾甜品食馆，都系老字号，超级推荐佢哋嘅炒奶。個人最中意嘅咧係鳳凰炒奶或者係香芋炒蛋奶。呢邊炒奶用嘅咧係水牛奶。佢呢度嘅做法咧係先將只生雞蛋打落只碗度，之後文火煲翻熱啲水牛奶，再將啲炒熱咗嘅水牛奶倒翻入只碗度。咁樣上台嗰陣時咧，你睇碗嘢都仲係白色嘅，但係如果只匙羹一撈個底咧
，就會見到黃色嘅蛋液流咗出嚟噶啦，一定要將佢攪勻之後再食、哦，個味道真係超級正噶。好啦，講就講到呢度，呢份咧我哋打包攞走嘅，你哋就睇唔到啦。咁等你哋自己過嚟食咗體驗咯，或者有興趣嘅話咧，留言話我知，我再過嚟拍俾大家睇啦。反正我成日过西华路呢边食嘢嘅，大把机会。大家记得订阅我嘅频道，同埋打开个钟仔。如果有咩想逛、想食嘅嘢咧，记得话我知，我一定会满足到大家嘅。咁今日嘅影片到此为止，下周见，拜拜。